నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చట్టాలకు అనుగుణంగా అటవీ భూములను పరిరక్షించుకోవాలి గిరిజన రెవెన్యూ అటవీ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో గత ప్రభుత్వం కుంభకోణాలకు పాల్పడింది అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సొంత ఇంటిని నిర్మించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్న మంత్రి బొత్స కేంద్ర బడ్జెట్ పై మిశ్రమ స్పందన పరిశ్రమల అభివృద్ధికి దోహదపడేలా ఉందన్న సిఐఐ రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం జరిగిందన్న సిపిఐ నేత రామకృష్ణ నిర్మాణ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తామన్న మంత్రి వెల్లంపల్లి ఏపీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే భూముల పరిరక్షణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఆదేశించారు అమరావతిలోని సచివాలయంలో అటవీ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సిఎస్ అటవీ హక్కుల చట్టంపై చర్చించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గిరిజన సంక్షేమం రెవెన్యూ మరియు అటవీ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు పలు అంశాలపై చర్చించిన సిఎస్ ప్రధానంగా అటవీ హక్కుల చట్టం పటిష్టతపై చర్చించారు అటవీ హక్కుల చట్టం రెండు పేల ఆరు ప్రకారం ఆయా భూముల పరిరక్షణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించిన సిఎస్ చట్టం కిందకు వచ్చే భూముల పూర్తి వివరాలకు సంబంధించిన రికార్డులను సిద్దంగా ఉంచాలన్నారు గిరిజనులు సాగు చేస్తున్న భూముల వివరాలను కూడా సేకరించి రికార్డులు తయారు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించగా గిరిజనులు సాగు చేస్తున్న భూములకు సంబంధించి లక్ష డెబ్బై నాలుగు పేల మూడు వందల నలభై ఒక్క వాదనలు వచ్చాయని వాటిలో తొంభై మూడు పేల నూట ముప్పై వాదనలు పరిష్కరించి టైటిల్స్ కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగిందని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా అటవీ హక్కుల చట్టం అమలుకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సిఎస్ ఆదేశించారు ఈ సమావేశంలో ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ గిరిజన సంక్షేమం అటవీ రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు గత ఐదేళ్ల టీడీపీ పాలనపై మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మరోసారి ధ్వజమెత్తారు చంద్రబాబు హయాంలో పేదలకు ఇళ్లు కట్టే పథకం సంక్షేమంలా కాకుండా కుంభకోణంలా మారిందని దుయ్యబట్టారు దేశంలో ఎక్కడా లేనట్లుగా టెక్నాలజీ పేరు చెప్పి పేదలను మోసం చేశారని మండిపడ్డారు మార్కెట్ ధరల కన్నా కాంట్రాక్టర్లకు అధిక రేట్లు చెల్లించి ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్నారని విమర్శించారు టీడీపీ హయాంలో జరిగిన అవినీతి దోపిణీని బట్టబయలు చేస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు పైసా ఖర్చు కూడా లేకుండా అర్హులైన పేదలకు ఉచితంగా ఇళ్లు ఇవ్వాలన్నదే తమ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని చెప్పారు పేదవాళ్ల కడుపు కొట్టి స్కాములకు పాల్పడటం సరికాదని రాష్ట మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు విజయవాడ ఎన్టీఆర్ బస్ కాంప్లెక్స్లోని ఆంధ్రప్రదేశ్ టౌన్షిప్ పండు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ గత ఐదేళ్ల టీడీపీ పాలనంతా అవినీతి కుంభకోణాలతో సాగిందని పేదలకు ఇళ్లు నిర్మించే పథకాల్లో అవినీతి ఏరులై పారిందని దుయ్యబట్టారు వైఎస్ హయాంలో పేదలకు ఇరవై ఐదు లక్షల ఇళ్లు ఇస్తే టీడీపీ హయాంలో ఇచ్చినవి కేవలం ఏడు లక్షలు మాత్రమేనని తెలిపారు కేంద్రం నుంచి సాయం అందినా కేవలం దోచుకోవడానికే ప్రజల నుంచి టీడీపీ ప్రభుత్వం డబ్బులు వసూలు చేసిందని ఆరోపించారు పేదల గృహ నిర్మాణాల్లో జరిగిన అవకతవకలపై తమ వద్ద ఉన్న పూర్తి సమాచారాన్ని ప్రజల ముందుంచుతామని మంత్రి తెలిపారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాలపై విచారణ జరిపించి డబ్బును రికవరీ చేయిస్తామని మంత్రి తెలిపారు దాంతో దాన్ని వచ్చి ఒక స్కామ్ల కింద తయారు చేయడం అనేది అది సమంజసం కాదు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటల్ని మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మాజీ ఆ సంబంధిత శాఖ సంబంధిత మంత్రి కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి అంతేగాని జరిగిన దానికి పశ్చాత్తం పడి పెడితే చరిత్రను క్షమిస్తుంది అంతేగాని కాదని బుకాయించి అది వాస్తవాలు కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమీక్షలో చెప్తున్న మాటలు లేదా ఆయన చెప్పిన మాటలు 
ఏదో తెలుగుమాడి మీద బురదల్లడానికో తెలుగు కక్ష కక్ష సాధింపు సరే అని చెప్పిని చెప్పి ప్రజల దగ్గర సానుభూతి పొందడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు దయచేసి ఎస్ మీరు చేశారు తప్పు ప్రజాధనాన్ని దోచుకోవడానికి మీరు చేశారు కార్యక్రమం పదకొండు వందల రూపాయలు వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల రూపాయల లోపున అవ్వాల్సిన ఇళ్ళ నిర్మాణానికి ఒక స్క్వేర్ ఫుట్కి మీరు రెండు వేల రెండు వేల రెండు వేల ఒక వందల నుంచి రెండు వేల మూడు వందల రూపాయలు అధికంగా మీరు వసూలు చేశారు దాని ధరలు నిర్ణయించి ఆ మధ్య ఉన్న ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో దాన్ని మీరు దోచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు దోచుకున్నారు కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు తీరని అన్యాయం జరిగిందని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ అన్నారు ఈ బడ్జెట్ కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అనుకూలమైన బడ్జెట్ అని పేద సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు కొత్త బడ్జెట్ ఏ మాత్రం ఉపయోగపడదని విమర్శించారు రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన జాతీయ ప్రాజెక్టు పోలవరానికి నిధుల కేటాయింపు ఊసేయలేదని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు వెనుకబడిన జిల్లాలకు ఇవ్వాల్సిన ప్యాకేజీల గురించి కానీ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి సంబంధించి నిధుల అంశం కానీ బడ్జెట్లో లేకపోవడం దారుణమని ఆర్కే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పెట్రోల్ డీజిల్పై రూపాయి చొప్పున సుంకం విధించడం సామాన్యుల నడ్డి విరచడమేనని రవాణా రంగంపై పెనుభారం పడి ధరల భారం పెరుగుతుందని రామకృష్ణ ఆ ప్రకటనలో విమర్శించారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు దినోత్సవాన్ని నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్దమైంది రైతు సాధికారత కోసం కృషి చేసిన వైఎస్సార్ సేవలను గుర్తింపుగా ఆయన జయంతిని రాష్ట్ర రైతు దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు తెలిపారు వెలగబూడి సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్న రైతు దినోత్సవ కార్యక్రమానికి మార్గదర్శకాలు విడుదల చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు ఎనిమిదో తేదీన కడప జిల్లా జంబలమడుగులో జరిగే కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్ వైఎస్సార్ రైతు పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారని తెలిపారు రైతన్నల సంక్షేమానికి మరిన్ని కార్యక్రమాలను సీఎం జగన్ ప్రకటించే అవకాశం ఉందని మంత్రి కన్నబాబు పేర్కొన్నారు రైతు దినోత్సవం కార్యక్రమాలు జరగబోతూ ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగే ముఖ్యమంత్రి గారు పాల్గొనే కార్యక్రమాన్ని కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో నిర్వహించబోతూ ఉన్నాం దానిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాల్గొంటారు అన్ని నూట డెబ్బై నియోజకవర్గాల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో శాసనసభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు పాల్గొంటారు అదేవిధంగా వారి అవకాశాన్ని బట్టి పార్లమెంట్ అవకాశాన్ని బట్టి ఎంపీలు కూడా పాల్గొంటారు ఆ రోజున ఏ విధంగా అయితే రైతుకి ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అండగా నిలబడిందనే విషయాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అన్ని నియోజకవర్గాల్లో జరిగే ఈ కార్యక్రమాల్లో మంత్రులు ఎక్కడైతే పాల్గొంటారో ఆ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా స్థాయి కార్యక్రమంగా పరిగణించమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ మొదలుకొని జిల్లా స్థాయి అధికారులందరూ కూడా ఏదో ఒక నియోజకవర్గంలో దీనిలో పాలు పంచుకోవాలని కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రధానంగా రైతులను ప్రోత్సహించే విధంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల్ని అక్కడ వివరించడం రైతు కుటుంబాలకి ఏ విధంగా అండగా ఉండబోతున్నాం అనేది చెప్పడంతో పాటు సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ని అందజేస్తాం దాంతోపాటు మొత్తం ప్రీమియంని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లించే విధంగా ఉచిత పంట బీమా పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందే ప్రకటించారు ఆ పథకాన్ని లాంచ్ చేస్తూ కొంతమందికి బీమా పత్రాలు కూడా రైతులకి అందజేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం రాష్ట్రంలో నిర్మాణ రంగ అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుందని రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు అభివృద్ధి సంక్షేమం ప్రభుత్వానికి రెండు కళ్లని వాటిని సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు నగరంలోని ఎస్ఎస్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పోకు రాష్ట్ర మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు గద్దె రామ్మోహన్లు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మంత్రి వెల్లంపల్లి మాట్లాడుతూ రాష్టం అభివృద్ది చెందాలన్నా దేశం అభివృద్ది చెందాలన్నా నిర్మాణ రంగంపైన ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు అంతేకాక రాష్ట్రంలో పేదలందరికీ ఇళ్ల స్థలాలను అందించి ఉచితంగా ఇళ్లు కట్టించి ఇవ్వటమే ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిపారు అభివృద్ది సంక్షేమాలు ప్రభుత్వానికి రెండు కళ్లు వంటివని వాటిని సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు పేదలకు ఇళ్లు కట్టించాలన్న ప్రభుత్వ ఆలోచనకు సహకారం అందించే దిశగా బిల్డర్స్ అసోసియేషన్లు తగు రీతిగా ప్రతిపాదనలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు 
అనంతరం ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు గద్దె రామ్మోహన్లు మాట్లాడుతూ నిర్మాణ రంగం అత్యంత కీలకమైందని ఆ రంగాన్ని అభివృద్ది చేసే దిశగా ప్రభుత్వం సహకారం అందించాలని ఆకాంక్షను వ్యక్తం చేశారు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో విదేశ స్థాయిలో అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం మరి దానికి ఈ ప్రారంభోత్సవానికి మమ్మల్ని అందరూ ఆహ్వానించడం ముఖ్యంగా మీకు అభినందన చేసిన మీ అందరికీ అభినందన తెలియజేస్తున్నాం మరి ముఖ్య ఇవాళ ఇందాక ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినా లేదు పెద్దలు ఎవరు చెప్పినా సరే రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సిమెంటు ఐరన్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అయిందో దాన్ని బట్టి ఆ రాష్ట్రం తాలూకా జీడీపీ కానీ ఆ రాష్ట్రం తాలూకా మరి పర్ క్యాపిటల్ కానీ బయట కానీ ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నవు ఈ విధమైన సందేహం లేదు ఎందుకంటే వాటి మీదే మొత్తం అంతా కూడా ఆ రాష్ట్రం తాలూకా అభివృద్ధి అంతా కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా దాని చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి అందుకే నిర్మాణ దీనికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది దీన్ని ఏ రాష్ట్రమైనా సరే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆ రాష్ట్రం వెనక్కి పడినట్లే కాబట్టి ఇవాళ ఉన్న ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వం దీనికి ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది నేను ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే సిఆర్డిఏలోనే ఒక డెవలప్మెంట్ వింగుని నేను చెప్పినటువంటి మూడు అంశాలు లేఅవుట్ అప్రూవల్స్ కానీ లేకపోతే జోనింగ్ విధానాన్ని అమలు చేయడం కానీ కొత్తవి తీసేయడం కానీ ఉదాహరణకి అమరావతిలో ఒక్కటి తప్ప ఉయ్యూర్లో కానీ నోజూళ్ళలో కానీ కంచిచర్లో కానీ గుంటు రౌతులు కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక్క లేఅవుట్ ఇచ్చినటువంటి పాపాన్ని పోలేదు ఆ పొలాలన్నింటినీ కూడా గ్రీన్ జోన్ అని చెప్పిన పెట్టేసి అమ్ముకోవడానికి లేకుండా రైతులు ఇబ్బంది పడుతూ రకరకాలుగా గతంలో సిఆర్డిఏ అనే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వము ఉక్కుపాదం మోపింది రైతుల మీద దాన్ని బయటికి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది మరీ ముఖ్యంగా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ నిర్వహిస్తున్న మీరు దీని మీద ఒకసారి రివ్యూ పెడితే మాకున్నటువంటి అభిప్రాయాలు కానీ లేకపోతే ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల రైతుల యొక్క సమస్యలు కానీ లేఅవుట్ అప్లై చేసేటటువంటి డెవలపర్స్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్కి ఊతం ఇచ్చినప్పుడే మనం ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మంత్రి గారి దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను మారుతున్న తరాన్ని బట్టి నిర్మాణ రంగంలో అనేక మార్పులు వస్తుంటే ఆ మార్పుల్ని ప్రజలకు తెలియజేయడానికి ఈ యొక్క ఎక్స్పో ఎక్స్పో ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పని మనందరం కూడా భావించాలి గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా బాజీ ఈ యొక్క ఎక్స్పోని పెట్టి విజయవాడ నగరానికి ఒక చక్కటి కొత్త తరం కొత్త రకం కన్స్ట్రక్షన్స్ని విజయవాడ నగర ప్రజలకే కాకుండా చుట్టుపక్క ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చే విధంగా ఈ యొక్క ఎక్స్పోని ఉపయోగపడుతుంది అది విజయవాడ నగర ప్రజలు కావచ్చు ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క ఎక్స్పోని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉపయోగించుకొని నూతన నిర్మాణానికి నూతనంగా వచ్చిన టెక్నాలజీ అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని త్వరితగతన నిర్మాణాలకు కావచ్చు నాణ్యత కావచ్చు ఖర్చు తక్కువ కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కూడా కోరుకుంటూ బుల్టన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం విజయవాడ మన ఆంజనేయ జ్యువెలరీలో ముప్పై నాలుగో వార్షికోత్సవ సంబరాలు మనం ఎప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న మంచి తరుణం రానే వచ్చింది మీరు కోరుకున్న బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇదే మంచి సమయం బంగారు ఆభరణాలపై గ్రాముకు నూట అరవై ఐదు రూపాయల భారీ తగ్గింపు కానన్ గాజులపై గ్రాముకు నూట ముప్పై రూపాయల తగ్గింపు డైమండ్ జ్యువెలరీ క్యారెట్ రేటు నలభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నుండి ప్రారంభం ఇంకా ఎన్నో ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఆంజనేయ జ్యువెలర్స్ వారి వార్షికోత్సవ సంబరాలు జూలై ఒకటి నుండి ఏడు వరకు కేవలం ఏడు రోజులు మాత్రమే విచేయండి ఆంజనేయ జ్యువెలరీ ఎంజీ రోడ్ విజయవాడ మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి కుమార్తె సింధుకు డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఉద్యోగం ఇస్తూ ఏపీ సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సర్కార్ కారుణ్య నియామకం కింద ఈ పోస్ట్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి సుబ్రహ్మణ్యం కుటుంబాన్ని ఎట్టకేలకు జగన్ ఆదుకున్నారు సుబ్రహ్మణ్యం కుమార్తె సింధుకు డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్ట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ మేరకు ఏపీ సర్కార్ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది సుబ్రహ్మణ్యం దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన రాజశేఖర రెడ్డి హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో మృతి చెందగా 
అదే ప్రమాదంలో హెలికాప్టర్లోనే ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యం కూడా మృతి చెందారు అనంతరం సుబ్రహ్మణ్యం కుటుంబాన్ని జగన్ ఆదుకుంటారని మాట ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలో అధికారం చేపట్టిన తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం కుటుంబానికి ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ మేరకు కారుణ్య నియామకం కింద సుబ్రహ్మణ్యం కుమార్తె సింధుకు గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని అధికారులకు ఆదేశించారు జగన్ ఆదేశాల మేరకు సింధుకు డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టును ఇస్తున్నట్లు రెవెన్యూ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రజా సమస్యలపై పూర్తి దృష్టిని సారించి సమస్యల పరిష్కారానికి తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు ప్రభుత్వం నుంచి అందించవలసిన సంక్షేమ పథకాలను నేరుగా ప్రజలకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని ఆయన తెలియజేసారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని ఇరవై ఏడవ డివిజన్ నుండి సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు రాష్ట దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు పర్యటించి సమస్యలను స్థానికుల నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో గత ప్రభుత్వ హయాంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయని వాటిని తీర్చే దిశగా పర్యటనలు చేస్తున్నామని చెప్పారు ఇప్పటికే చాలా వరకు నీటి సమస్యను పరిష్కరించామని రానున్న కాలంలో రోడ్లు డ్రైనేజీల క్రమబద్దీకరణ చేసి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ది పరుస్తామని తెలిపారు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు అందాల్సిన సంక్షేమ పథకాలు నేరుగా ప్రజలకు అందించే దిశగా చర్యలు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు చాలా వరకు వాటర్ ప్రాబ్లం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా అధికారులందరినీ కూడా ఒకటి రెండు రోజుల్లో వాళ్ళకి ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఈ రోడ్లు డ్రైనేజీని క్రమబద్దీకరణ చేయడం దాంట్లో ఉన్న చెత్తని పూర్తిగా తీసేసేయడం ఎందుకంటే వర్షాకాలం వస్తుంది కాబట్టి తీసివేయమని చెప్పారు అదేవిధంగా ఈ పట్టాల సమస్య కూడా చెప్పారు రెవెన్యూ వాళ్ళతో మాట్లాడతాం కొంతమంది వితంతు పెన్షన్ రాలేదని చెప్పారు వృద్ధా పెన్షన్ రాలేదని చెప్పి చాలామంది కంప్లైంట్ చేశారు వాటి కూడా అప్లికేషన్ తీసుకొని త్వరితగతిగా వాటి అన్నిటి కూడా పూర్తి చేసే విధంగా దీర్ఘకాలికంగా ఐదు సంవత్సరాలు ఈ యొక్క వాడని ఎవరు కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్ కానీ ఇంతకుముందు ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ఎవరు కూడా దాని మీద పూర్తిగా దీని మీద దృష్టి సారించి వీళ్ళకి ఎటువంటి ప్రభుత్వం నుంచి సంక్షేమ పథకాలు కానీ అదేవిధంగా పెన్షన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళకి చేతికి అందే నేరుగా అందే విధంగా మేమందరం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి అందరికీ తెలియపరచుకుంటూ ఈరోజు కాసేపు తిరగడం జరిగింది మళ్ళీ ఇంకొక రోజు పూర్తిగా కూడా అధికారులతో పాటు వచ్చి ఈ వాడ సమస్యలు కానీ పేట సమస్యలను కూడా నెరవేర్చే విధంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి మీ ద్వారా మీ ద్వారా తెలియపరచుకుంటున్నాం ఈరోజు ఉదయం ఇరవై ఏడవ డివిజన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి హరిజనవాడ రంగూన్ సాహెబ్ స్ట్రీటు ప్రెసిడెంట్ వీధిలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కొరకై గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు అలానే కార్పొరేషన్ అధికారులు అందరూ కూడా మరి పర్యటించడం జరిగింది ఉదయం ఏడు గంటల నుండి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా సారుకు ఆల్రెడీ వెల్లంపల్లి గారికి తెలుసు వాటి యొక్క పరిష్కారం కొరకే ఈరోజు మరి రావటం జరిగింది గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల ఏమైతే పనులు పెండింగ్లో ఆగిపోయి ఉన్నాయో ప్రజలకు ఇబ్బ ఏమైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఇప్పుడు అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు తక్షణ పరిష్కారం కొరకై ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో ఈ సమస్యలు పరిష్కరించిన తర్వాత మళ్ళీ డివిజన్లో మళ్ళీ పర్యటించడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుందని కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ మెగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కు ప్రోత్సాహకాలు కల్పించడం ముదాహోమని ఆయన పేర్కొన్నారు నగరంలోని ఓ హోటల్లో కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధులు సమావేశమై పరిశ్రమలు అభివృద్దిపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా సిఐఐ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ గతంలో మునుపెన్నడు లేని విధంగా కేంద్ర బడ్జెట్ లో పరిశ్రమలకు సంబంధించి మెగా యూనిట్లకు ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు ప్రతిపాదనలు పెట్టడం సంతోషకరమన్నారు రానున్న కాలంలో రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న యువతలో పరిశ్రమల పట్ల ఉన్న ఆసక్తి స్వయం ఉపాధి కల్పనకు బడ్జెట్ సహకారం అందిస్తుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు కొత్త పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు యువతలోని నైపుణ్య అభివృద్ది కలిగించేందుకు వినూత్న ప్రయోగాలు చేసేందుకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అందించిన బడ్జెట్ తోడ్పడుతుందని తెలిపారు మనం ఈ బడ్జెట్లో చూసారంటే స్పెసిఫిక్గా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కావచ్చు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి అదేవిధంగా రీ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అంటే మనము ఇన్నోవేషన్ తర్వాత టెక్నాలజికల్గా డెవలప్ కావాలనుకుంటే ఇటువంటిది అవసరం అని చెప్పి తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత మెగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అలానే ఎఫ్డిఐ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏవియేషన్ అయితే ఏమి మీడియా అయితే ఏమి ఇన్సూరెన్స్ అయితే వీటిల్లో తీసుకురావడానికి ప్రోత్సాహాలు కావచ్చు తర్వాత ప్రపోజల్స్ పెట్టడం జరిగింది
క్యాపిటల్ సిటీ గురించి మాట్లాడలేదు సో ఏదైనా బడ్జెట్లో డీటెయిల్స్లో ఏమన్నా ఉన్నాయేమో డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది మనకు కానీ ఎందుకనా అంటే అలా వచ్చినప్పుడు కొత్త యూనిట్స్ వస్తాయి కొత్త ఆన్సలరీ వాటి పెద్ద యూనిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సలరీస్ వస్తాయి జాబ్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ ఉన్న యూత్ కూడా ప్రొడక్టివ్గా కావచ్చు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్పొరేటివ్ విద్యా వ్యవస్థపై ఉక్కుపాదం మోపాలని ఏబివిపి కృష్ణా జిల్లా ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి సుబ్బరాజు డిమాండ్ చేశారు ఇంటర్ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం పథకం రద్దు చేయడాన్ని విద్యార్థి సంఘాల తరఫున తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని వారు పేర్కొన్నారు నగరంలో మొగల్రాజపురంలోని పీబీ సిద్ధార్థ కళాశాల ఆవరణలో ఏబివిపి విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో బంద్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కళాశాల నిర్వాహకులతో మాట్లాడి విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు విద్యార్థులతో కలిసి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు అనంతరం కళాశాల నుంచి విద్యార్థులను బయటకు పంపించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ జీవో నంబర్ ముప్పై ఐదును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయడం వలన విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా సమీక్షలు చేస్తున్నా విద్యార్థుల సమస్యలపై మాత్రం స్పందించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కళాశాలలో ఉన్న కాంట్రాక్టు లెక్చరర్లు పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వ కళాశాలలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంలో విద్యాశాఖ అధికారులు దృష్టి సారించాలని వారు పేర్కొన్నారు జూలై ఐదో తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జూనియర్ కళాశాల బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఉన్నటువంటి మూడు వేల ఆరు వందల కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు అనేవైతే భర్తీ చేయకోకుండా నాడు చంద్రబాబు గవర్నమెంట్లో అయితే ఎంఎల్సీ కమిటీలని ఇంకో కమిటీలని కమిటీలతో కాలయాపన చేస్తూ కాలం గడిపేశారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం కూడా వచ్చిన వెంటనే కాలం గడిపే విధంగా ఒక కమిటీని అనౌన్స్ చేసి కాంట్రాక్ట్ లెక్చరల్ విషయంలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విషయంలో అడ్డగోలుగా వ్యవహరిస్తోంది అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నారాయణ చైతన్య ఏవైతే కార్పొరేట్ కళాశాలలు ఉన్నాయో ఈరోజు యథేచ్ఛగా అనుమతులు లేకుండా ఒకటి రెండు కళాశాలకు మాత్రం అనుమతులు తీసుకొని యథేచ్ఛగా వందల బ్రాంచ్లు నడుపుతున్నప్పటికీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అడ్డగోలుగా ఏదో ప్రసంగాలలో మేము కార్పొరేట్ విద్యను అజమాయిస్తాం కార్పొరేట్ విధ విధాన మీద ఉక్కుపదం మొత్తం చెప్పినటువంటి ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్నటికి నిన్న రెండు రోజుల క్రితం కూడా వెళ్ళ చనిపోయినటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థి మరణం ఏదో ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కళ్ళ కనిపించలేదని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి చట్టాలకు అనుగుణంగా అటవీ భూములను పరిరక్షించుకోవాలి గిరిజన రెవెన్యూ అటవీ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో గత ప్రభుత్వం కుంభకోణాలకు పాల్పడింది అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సొంత ఇంటిని నిర్మించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్న మంత్రి బొత్స కేంద్ర బడ్జెట్ పై మిశ్రమ స్పందన పరిశ్రమల అభివృద్ధికి దోహదపడేలా ఉందన్న సిఐఐ రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం జరిగిందన్న సిపిఐ నేత రామకృష్ణ నిర్మాణ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తామన్న మంత్రి వెల్లంపల్లి ఏపీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం